看见你被我的可爱打倒，我才会考虑离开太阳系。宇宙万有引力，万有引力，你对我有致命的吸引力。半个宇宙的路径都不足。谢谢。会议记录，谢谢。嗯，哎，等等，你们有什么话想跟我说吗？有，数据统计，这个也是你让我做的，现在没有任何其他事情了，辛苦。做得好。方总，下午三点正式开会。方总，方总，哎，你你没事吧？韩、啊、助理，嗯，我有一个男朋友，哦、男性朋友。方总，您这种脾气还能有朋友？不会是无中生有吧？嗯，请问。您的这位男朋友遇到了一些什么问题吗？我这个男性朋友，他被一个女生给亲了。天哪，方总让人给亲了！他希望那个女生能给他一个交代，但那个女生又什么都没有跟他解释，最后整个态度又突然变冷淡，搞不懂。哦，方总居然被柴小姐给冷落了，风水轮流转啊，苍天饶过谁？嗯，啊，方总，这都什么年代了，亲一口怎么了？这亲一口还要解释什么呀？方总，您，您男朋友不会是初吻吧？不确定。柴小姐抢走了方总的初吻，太好了。<笑>啊。我想到今天要发工资了，方总，那个，如果柴，如果亲您朋友的那位女生，突然变得很冷淡，据我分析啊，她应该是在玩欲擒故纵。他那种脑袋怎么可能会想出这种招数？哎，这不重要，重要的是，您的那位男朋友愿不愿意被擒住？哎，如果愿意的话，那就好办了。主动一点，最好啊，把自己送上门的那种。
我今天一直没理方冷。嗯，作为方总的助理，我觉得您做的太过分了。您怎么能对方总这样呢？但是对于助攻来说，我觉得您做的特别好，帮我们方总吃的，那是不要不要的。你用的是不是欲擒故纵这招、啊？你发现了？嗯，知道了。我感觉我刚才没有发挥好，我觉得我演的是不是稍微有点浮夸？嗯，你刚刚那个表情啊和那个状态都特别好。真的吗？嗯，特别好。但是啊，缺少一些肢体上面的配合。哦、你比如啊，一撩二甩三白眼。你看啊，你看，一撩二甩三白眼，三白眼，三白眼，表达一下内心的不屑，不屑。不信、啊，啊，放松一点点，不信，没，哎，对对对对对对，放松。小西，方总叫你去趟办公室。哦，好的。哎，他叫我，叫我，叫我。加油，记得用上这个。嗯，记得记得。哎，对，不信。嗯。嗨，找我什么事？坐吧。昨天的炸鸡，我发现有一家炸鸡店很好吃，晚上带你去吃，也算是补偿你。炸鸡，又是炸鸡，吃腻了我。你昨天不是说你很喜欢吃炸鸡吗？怎么突然间又吃腻了？我喜欢吃的东西很多的。蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿茸、烧鸭、烧鹅、烧鸡、卤鸭、卤鹅、卤鸡、烤鸭、烤鹅、烤鸡。怎么了？一只炸鸡腿满足不了你了吗？它再能满足我，它也只是只鸡腿。翟小琪，能不能负点责任？我跟你说，做人要有始有终。你如果一开始就不喜欢鸡腿的话，你就不要去招惹他，或者中途对鸡腿提出要求，但你不能一句话不说就突然对鸡腿冷淡。鸡腿很在乎吗？我当然在乎了。我是说鸡腿。莫名其妙，那以后不吃鸡腿了，改吃鸭腿。<笑>干什么？张小七，你到底在耍什么花样？欲擒故纵，怎么还把他给逼急了？奇妙，耍什么花样？我能耍什么花样？我一堆工作没做，被你拽进来聊了半天，什么鸡腿，什么奇怪的，真的是，不跟你说了，我走。嗯，什么？知道自己错了吗？小姐，嗯，怎么能那么不负责任、不屑一顾？在霸总的轮番试探下，且看他如何完成华丽的逆转。方总，不是你负责柴小七的工作吗？我就问你，他一个打杂的，他哪来那么多工作可忙？我，方总。我什么都没安排啊！不是您把 The One 公司的对接项目交给柴小姐了吗？方总，你后悔了。<笑>方总，十分钟之后开会。我找你们王经理，稍等。有人来找王经理。好的。王经理有事出去了，你改天再来吧。可是我跟他约好了下午三点见面的呀。临时出去很正常，有什么好大惊小怪的？这。
江总，哎，是你,你，你记不记得我们之前在那个酒会上见过面？我记得，你今天是来对接业务的？啊，对，我来找那个王经理，但是他说王经理不在，所以我就准备回去了，以后没有机会再聊。对接什么业务？直接跟我对就可以了。嗯，综上所述。我认为建立科研部也是十分有必要的，所以再次提案，筹备科研部的计划。方总，现在公司彩妆部的产品就够满足消费者的需求了。多此一举建立科研部，不仅额外增加成本负担，还不能保证消费者对新产品概念的接受度。所以，我认为科研部这件事情，以后就不要再提了。虽然现在公司的产品已经有固定的消费者，但是只要有机会拓展消费者的圈层，我们就不应该躺在功劳簿上不思进取。功劳簿又怎么样？您太年轻了，满脑子就想着啊，破旧立新。有时候啊，旧的东西就是最好的。你不相信，你问问大家，是不是只有你觉得建立科研部对公司有帮助？我觉得方总说的挺有道理的。以前呢，我也觉得创立这个科研部啊，属实没有必要。但是方总用实际行动给我上了一课。好了好了，眼睛不好你就去看医生。我们不能因为经验多就觉得过去的经验都是正确的。年轻人的确可以给公司带来创新和活力。那如果方总有信心，通过科研部给公司带来更大的价值，我觉得就应该通过。谢谢周总，方总，真没想到你居然说服了周董啊！这样也好，我倒要看看，您这个科研部能够创造出什么价值。要是让董事会失望了，您这次的责任可就大了。康叔，哎呀，方总啊！康叔为我们，这是操碎了心啊、嗯！你要小心发亮啊！你，哦，哎，方总，咱们建立科研部这么重要的事情，不得出去庆祝庆祝？庆祝？嗯。陈小七下班了吗？怎么可能？柴小姐她出去啊，和紫万公司对接工作，这家公司啊。实在是太难搞了，以后柴小姐啊，难免要经常出外勤、嗯。方总，您这俗称“搬起石头砸自己的脚”嗯。方总，多吃甜食，心情好。想到这么容易就聊完了，也没有韩助理说的那么麻烦呀。也马上到饭点了，我请吃饭吧。哎呦，不用了，我一会儿就直接回家了。这好歹是我们第二次见面，也算是个缘分吧。真的不用了，我请你吃炸鸡。走。你慢点吃，又没人跟你抢。要不我再跟你要一份，让你打包带走。那儿多不好意思、啊，老板娘，哎，可以再帮我打包三份吗？好嘞，您稍等，嗯、谢谢。你不吃？我平时不吃这种油炸的东西。方能也不吃，霸总都不吃垃圾食品吗？那我吃。你跟方总很熟吗？剥削和被剥削的关系。怎么了？你认识他？啊，酒会上见过。我看他拉着你的手往外走，就像私奔一样。你们，该不会是男女朋友啊？吃吃慢点。你的想象力有点太过于丰富了，怎么还男女朋友呢？刚说完，剥削关系。为什么停这儿啊？
。韩助理说您晚上在这儿定了位子。不用了，开回去吧。啊，好的。等等。你慢点吃。谢谢你啊，你吃你吃，拜拜拜拜，今天很开心，谢谢，走了，拜拜。柴小七，怎么了，老板？啊，你你什么事？你不是说你不喜欢吃炸鸡吗？我风象星座的，我思维很跳跃。你好可爱呀、啊！我上午不喜欢吃，我下午就喜欢吃了，我有什么问题吗？干嘛？干嘛？啊，喂，你们好。你们喜欢吃炸鸡吗？送你们。哎哎，别人送我的东西你就随便给别人是吗？别人？干嘛？啊，不好意思，啊，这个我还是……啊啊啊！啊！柴小七，你听好了，怎么了？从今以后你只能吃我卖给你的炸鸡，别人的炸鸡不许吃。给我上车！七啊，我们给你商量一件事儿吧。以后呢，你跟方总如果在一起，能不能让他投资一下我们的奶茶店？我跟你说，我这个产产奶茶店呀，将来如果在全国开十万家连锁店，绝对能上市。哎，对，我忘了问你了，上次那个欲擒故纵的那招用的怎么样啊？不仅没有擒住呀，我还好像把他惹急了。你要是想指望我的话，你这个店估计得破产。这一夜暴富怎么这么难呢？我跟你说啊，柴姐，其实一夜暴富靠的不是总裁，而是总裁的妈妈。我最近呢，发现了一个叫做“静海”的文学网站，上面评分九点零以上的总裁文都有一个共同的经典情节，就是总裁的妈妈找到女主，甩给她五百万，让她离开总裁。谁是柴小七啊？你就是柴小七啊？我找你有事，清肠。哎，不好意思啊，这位女士，我们这边清肠很贵的。我差钱吗？哇塞，霸气啊，小布。清茶。嗯。哎，怎么暂停营业了？不好意思啊，我们今天被人包场了。我还想点杯咖啡喝呢。晚点再来吧。嗯我已经调查过了，不管是从集团的美妆线，还是从科研部，我知道，都是你在背后帮着方冷。总裁的妈妈找到女主，甩给她五百万，让她离开总裁。不管你给我多少钱，我都不会离开方冷的。我不是这个意思，你听我说，感情是无价的。我跟方冷在一起，本来也不是为了钱。就是因为你们在一起，所以你才想拿钱打发我离开，是不是？不过你放心啊，我是不会答应的。哎
，你真的是误会了。我不是花钱要买你离开，我是花钱让你留下。啊？明人不做暗示，我们合作。合作？他不是一直讨厌方冷吗？为什么要跟我合作？简单，你只需要向我汇报方冷的一举一动，他每天开了什么会，见了什么客户。做了什么项目？这个数怎么样？五百万，终于跟小叔的情节对上了。想让我背叛方龙？得这个数。年纪不大，野心倒不小。好，翻倍就翻倍，只要你能完成任务。哇塞，你你为了让我背叛方龙，你居然愿意出一千万收买我？想得到没？这个卡里是十万块钱。不做就算了，哎，专业的，进来。方总，怎么是你来送咖啡啊？嗯，哦，柴小姐调休，嗯，也没什么事儿，休息完不就回来了吗？你有什么可担心的？回来，有事瞒着我？其实。其实也没什么大事儿，就是我刚刚看到柴小姐和周思琴在一块儿，而且周思琴还给她一张卡。哦，当然是周思琴的错，我们应该相信柴小姐。方总，你要是生气，你就释放出来，可千万别憋坏身子呀。哦，咖啡大当，我来。哎哎，方总，您放心，在我心里。一直都是铁打的老板，留守的老板娘。就算您这次赔了夫人，也没折了我这个助理啊。方总，您心情好点了没？我刚刚只是想喝口咖啡。啊？如果柴小姐真的背叛了你，你打算怎么办？我觉得她不是这种人。那不就好了？你就相信你自己的判断，没必要徒增烦恼的。但她最近好像收了周思琴的钱。是不是因为后天，所以你最近的情绪格外的敏感，尤其是害怕身边信赖的人离开自己。柴小七他参与了公司几个重要案子，我不想让周思琴有破坏公司的机会。你有什么判断想法？其实，人的肢体动作和表情细节是能表达一个人内心的，你可以试着观察一下。一个普通人得到一笔巨款之后，通常会通过冲动消费的方式来缓解压力。哦，姐妹们，今天想买什么就买什么，全部都由我来买单，我可是有钱人。小七万岁！好看，好看！欢迎光临，这是我们店刚到的新品，注册会员可以享受新品优惠呢，根本不需要优惠。我们今天有钱，来，今儿谁给我们优惠，就是瞧不起我们。对，我喜欢这一件，来，这件也好看，这件好看，是吧？来，喜欢就买。还有这件，买单，很好看，是不是啊？嗯。跟平时都不一样，那我就买它了。嗯，小姐，您的朋友都已经选好了，这是您的账单。好的，那把我身上这件一起买了。好的。我先买他们那些吧，我这个就不买了。为什么呀？这件很好看的，是不是小布？我一定要买。但，哎，这个布料这么少，这么薄，这么卖这么贵啊？这是本店纯手工制作的限量款。请问是超出了您的预算了吗？我，你怎么说话的？我们小杰现在可有钱了。呃，不，不好意思啊，我不是这个意思
，感觉它穿上去布料有点扎人，不是很舒服，就是。是吗？这是抗敏性温和棉麻材质，绝对不会刺激皮肤的。嗯、是吗？但我觉得这个腰地方有点勒勒的，不是很舒服。这是衣服自带的束腰效果，温和无压力，而且啊还能塑形减肥呢。哦，那这颜色不是很好看。这是设计师独家调配的蔷薇水粉色，还申请了专利。哼，哇，还真是除了贵，什么缺点都没有。嗯，没没事，我再想想吧，就先买这些就好了。行，小七啊，你逛了这么久，你什么都没给自己买、啊。哎呀，小七，你出来买东西总要给自己挑一件礼物吧？没事，先给你们买就行。那这件真的挺好看的。对啊。一个普通人得到一笔巨款之后，通常会通过冲动消费的方式来缓解压力。这个给你，给，你，谁谁惹他了吗？是不是嫌你送的太少了？他们去买了很多奢侈品，我觉得他真的被收买了。所有人，明晚上八点，柴姐奶茶店火锅局，不见不散。你不是一直想见陈小七吗？现在有机会了。来啦，嗯，好的。还有奶茶吗？哎，怎么是你、啊？我刚搬到晴天公寓，撂了。我住七号楼，咱们以后就是邻居了。你现在在在这兼职？对，我在朋友这里，没事我就过来帮忙。但我们店现在已经关门了，没法给你们奶茶。啊，你等一下，给你喝这个。那我就不客气了。嗯。对了，你们店平时有配送吗？当然可以送，你等一下啊。加我一个微信，发给你了。好，行，那我先撤了。好，我们回头微信联系。嗯，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。小七，哎，刚才那个小伙子长得还挺帅的呀。哦，他是我的客户。是吗？是的。哎呦，这我就放心了。我跟你讲啊，我可是坚定的冷气 CP 党。如果你中途变心的话，第一个不同意的就是我。放心，柴姐，他就是我的一个任务，不会的。这个态度我就很喜欢。嗯，目标清晰，简单干脆。小七啊，啊，你怎么突然想起来今天请我们吃火锅了？还不是因为放了小心眼、啊。他昨天嫌我送礼物送的太少了，就赌气不理我。不过我们柴姐说了。没什么是一顿火锅解决不了的，如果不行，那就两顿。不过那个群里那个公家常是谁啊？哦，这个人我研究了一下他的朋友圈，他好像自己开了一个心理诊所，又好像是什么大学的名誉教授。哎呀，想都不用想，肯定就是一个老医生。我去拿菜啊。我也去。哎，哥。哎，哪个是小新啊？云海，你终于回来了。哎，你
你还是放不下我的，对不对？我是你的柴柴呀。柴柴？难道你忘了吗？柴柴。五年前，你说走就走，没有留下一点点音讯。你知道这五年我是怎么过的吗？呃，这位小姐，你一定是认错人了。我们应该是第一次见，柴姐，这位是张医生，是一名心理医生，他刚从英国回来留学了五年，所以他应该不是您说的那一位。嗯，柴姐，你是不是认错人了？我们长得一模一样，平心。哎哎，我的木龙，他原来是地中海啊，一直戴的是假发。可你却是真的头发，对啊，难道难道是我真的认错人了吗？哎，你什么情况？不知道，我这这这这，我不不对，一定是你偷偷去植发了，对不对？啊！哇，你这个效果真的好好啊！我最近发际线有一点后移，能不能把你的医生介绍给我？哎，这位小姐，我真的只是一个心理医生，我不会植发。你真的认错人了。要把你的右手给我看一下，我的木龙，我的右手手掌心里面有一颗痣，可你却没有。看来是我真的认错人了，对不起，真的是太丢人了。我我看看去，不是这，你让我来帮你看小七的，这怎么还乘风破浪起来了？直接又厚头发，又说我直发的，不知道。但刚才追进去的就是柴小七，表情倒是挺坦荡的。他有没有刻意要躲避你的视线？他应该没有，被周思琴收买。哥，别愣着了，过来坐。哎，先去吧。柴姐，你哭了？啊，你装的。好不容易来个帅哥，我怎么可能忍心哭呢？当然是让自己变得美美的。我问你，平时柴姐对你怎么样？特别好。那你是不是应该好好报答柴姐呢？是的。那你听好了，等一会儿啊，吃饭的时候一定要保证我跟那个张医生坐在一起，知道吗？哦，包在我身上。那个椅子好像是坏的，我记得。坏的？啊，对对对，坏的不能给客人坐，你坐那个吧。啊，不好意思啊。雷小来了，来来来，吃什么味的自己拿啊。坐坐坐坐坐，来来来。蒜泥香菜。方烈，哎，换个位置。呃，为啥？我觉得我坐这儿挺好的。哦，哎，我觉得你那儿更好。跟我换个位子，换我有眼力劲。嗯，嗯，嗯，嗯，哎呦，这这怎么打不开啊？这个拆件你会吗？我怎么不会呀？我最会了，你看看。哎呦，宝宝，这个插销忘记插了。啊，你看。没关系，你就坐回去吧，我就在这里了。我来吃，我去拿菜。好嘞。今天降温了，特别适合吃火锅，我们一定要好好吃啊。嗯嗯。多吃点肉肉。来喽，大龙虾、鲍鱼，还有牛肉。龙虾。来，牛肉放那儿。小七，你这是中彩票了？呃，算是天上掉馅饼。哦，那就是不劳而获了。不劳而获不是每个人的梦想吗？我不轻易占别人便宜，但是别人把便宜送上门来了，我总不能不要吧？来，开吃。我去拿酒。哎，你不知道酒放哪儿是不是？我我帮你。不用了。怎么还在生气啊？那个，我跟你说，礼物在于真诚，不在于数量。你看，多可爱。
还有这个，这是周思琴给我的卡，里面总共有十万块钱。我给小布和柴姐买了衣服和电子产品，还有外面那些饮料、食材什么的，可能就只剩五万了吧，留给你跟科研部。哦，我帮你装起来啊。啊，他为什么要给你钱？哦，他还挺有眼光的呢，能看得出来我是你的得力助手，所以想收买我当间谍。你就这么告诉我了？那当然了。我肯定不能信他的，对不对？还有，对付唐一炮弹的最好的一个办法，就是先把唐一吃下去，再把炮弹给打回去。小七，酒拿好了吗？啊，来了来了。哎呀，我去送酒了天可爱的小丫丫，方总，你没跟他们一起出去吃火锅啊？我正要去。哎，对了，啊，有一件事情，我想要跟你解释一下。小七呢，她不是一个小气的女孩子。其实昨天她给我跟小布都买了礼物，唯独她自己最喜欢的那条裙子没舍得买。现在像小七这么傻的女孩已经不多了，所以你一定要好好珍惜哦。谢谢柴姐。这个呀，是我珍藏多年的八二年的拉菲，一般场合啊，我绝对不会拿出来的。嗯，好酒。今天真的是太开心了，又有新朋友，祝我们幸福！干杯！干杯！你怎么不喝、啊？好像也没什么反应，看来酒精对机器人是无效的。好喝。嗯、你都吃八个丸子了，这个该给我了。不是你都吃一盘下滑的，那你这是？别吵了，老李。哎，谢谢哥。你吃太多了，浪费。啊哎，小七，多吃点龙虾，这个都给你。谢谢，哥，你真变得也太快了。我回国之后就没有吃过新鲜海鲜，少吃点。吃吧，反正买海鲜的钱都是你妈。<笑>是你，马上就能赚到的。只要你成为了一名大画家，你就可以想买多少就买多少。嗯，有道理。这个你，嗯，姐，这个呀是柴小七这几天的这个这个消费记录。昨天呢去 SKB 啊买了几件衣服，下午啊又跑到海鲜市场呢去买了龙虾和鲍鱼。姐，你怎么知道？你说这个柴小七啊，我让他跟我汇报方冷的一举一动，他倒好，他跟我说什么？今天八点半，方冷吃的是火锅。涮的是青菜和猪脑，不喜欢吃海鲜。你说这孩子，这脑袋是不是傻呀？不会吧！我第一次跟他交手的时候啊，就被他骗了一千块钱呢。大概是第一次做卧底，对业务不熟悉。这十万块钱快花完了，我就只知道了方冷爱蘸香油碟。还没扔掉啊，又不幼稚，挺可爱的。嗯，真好喝。这就是你发给他的情报啊。嗯，收了人家钱总得干点事吧？我可是个讲信用的人哦。小七，来帮我一下。好嘞，那我去帮他。观察的怎么样
。我觉得小七，他根本就不像是个人。什么？人是最复杂的动物，但你看他，小七他很单纯，你根本就感觉不到他有什么欲望或者自私什么的，他只是单纯的喜欢你而已。但他还是收了周思琴的钱，是，他前一秒收了钱，后一秒不还是戴在你头上了吗？我都看到了，你放心吧，柴姐刚才亲口跟我说了，小七他喜欢你很久了，如果不是因为你一直是一个冰山脸的话，你们的进展这个节奏不会这么慢。在爱情里面，最怕的不是犹豫不决，而是喜欢，却不自知。我们这些朋友、这些助攻可以帮你解决你的犹豫不决，但是，到底是不是喜欢呢？只有你自己知道了。谢了，先走了。你帮我对付周思琴，做月报的，我带你逛商场。好呀。但是这个点儿，商场都关门了吧这枫叶一样执着。